Nos impresionan las guerras hechas con armas, bombas, espadas o cañones. Pero la guerra más grande no es de este mundo. La verdadera batalla del hombre es entre la carne y el espíritu. Una guerra interior, invisible, cuyas armas son la oración y la penitencia. Al otro lado de la trinchera está el diablo y el pecado. Y muchos solo se dan cuenta de esta dura batalla cuando están a punto de perderla. Cuando todo se derrumba, una pierna rota hizo que un hombre se diera cuenta de esto y luchara en la batalla real. San Ignacio de Loyola entregó la espada para armarse con la cruz. Ya no es el caballero de un reino terrenal, soldado de un rey de sangre noble y conquistador, sino ahora caballero del reino de los cielos, soldado de Dios, de espíritu noble, conquistador de almas. Bajo el estandarte de Cristo comenzó su guerra, venció al enemigo, se conquistó a sí mismo y luego tramó la operación de guerra contra el mundo. En las trincheras convocó a soldados armados con la misma cruz para llevar el Evangelio a todos los pueblos y culturas. San Ignacio escribió una de las obras más importantes que jamás haya visto la cristiandad. Sus ejercicios espirituales son la táctica maestra en esta guerra invisible, el libro que ya ha convertido y convierte a más personas que sus letras. A través de su vida y sus ejercicios espirituales, nos enseña a renovar nuestra vida cristiana, a ordenar la vida según Dios. Nos anima cada vez más a alcanzar la radicalidad de la santidad, dispuestos a pasar por la segunda, tercera conversión, tantas como sean necesarias. En las primeras filas, con la espada y la cruz como armas, marchamos hacia la eternidad. En esta guerra contra el espíritu maligno y los poderes infernales, deponer las armas es lo mismo que sucumbir y perecer. Peleamos la buena batalla por el imperio de Cristo, bajo la única bandera que debe seguirse. Caballeros, soldados, nobles y conquistadores, donde quiera que estemos, para la mayor gloria de Dios.